tardes, bienvenidos a C Jurídico. El día de hoy hablaremos de la actualidad de las medidas cautelares. Dicha ponencia estará dirigida por el doctor Héctor Arevalo, quien es un gran abogado en el área del derecho privado. De igual forma, docente de nuestra Universidad Santo Tomás, seccional Tumba. Espero el tema sea del agrado de todos ustedes. Buenas, un saludo a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla, a todos mis alumnos, exalumnos de maestrías de especialización en Derecho Procesal, cordial saludo. Hoy vamos a abordar un tema principal que es lo inherente al decreto y práctica de medidas cautelares, ello aunado al tema que nos ocupa recientemente y que estamos en estos momentos atravesando, es el tema de cuarentena, por el asunto del COVID-19, suspensión de términos, promulgación de decretos, leyes por el Ejecutivo, acuerdos emanados del Consejo Superior de la Judicatura, etc. Sabido es que recientemente, desde el mes de marzo, el Gobierno, con base en el artículo 215 constitucional, ha venido promulgando decretos con fuerza de ley y de ello nos ocupamos específicamente de dos en esta charla. Los decretos leyes 491 del 28 de marzo de este año y el más reciente, el 564 de finales del mes de abril, en los cuales dos temas específicos inherentes, coetáneos con el tema de las medidas cautelares se han proferido por el Ejecutivo. En primer lugar, la suspensión de términos y en segundo lugar, la implementación de las TIC, la implementación de las tecnologías de la información para el desarrollo de los procesos judiciales cuando no sea posible la presencialidad en los despachos judiciales. En lo primero, desde el Decreto Ley 491 y luego los diferentes acuerdos que el Consejo Superior de la Judicatura ha promulgado, se ha señalado la suspensión de términos, refiriéndose en primer lugar, y aunque no es el tema base de esta charla, a los términos judiciales, pareciendo, pareciendo ser entonces que no, hacía, no había ninguna referencia a los denominados términos legales. Posteriormente, en uno de los acuerdos, se habla de los términos legales, ya sea de días, meses o años. Pero pareciera ser que al comienzo hay una confusión, una confusión entre los conceptos de término legal y término judicial, pero eso será motivo de otra charla. Sin embargo, se decía por los expertos, por los juristas, que ese decreto ley 491 no era lo suficientemente claro, porque se hablaba de la suspensión de términos, pero no se hacía una especificidad sobre los mismos. Llega luego en el segundo de los decretos, el 564 de abril de este año, y precisa que la suspensión de los términos sea o son o pueden ser aquellos señalados en cualquier norma sustancial en cual, o en cualquier norma procesal y hace unas o coloca unos ejemplos, menciona unos eventos en específico, pero en ninguno de ellos se mencionó el tema de medidas cautelares. Luego entonces se especifica que los términos de prescripción y de caducidad están suspendidos y reitero sin que sea el objeto de esta charla, sí es importante señalar en este instante que es una suspensión para evitar que ocurra la interrupción o en aras de que no opere la prescripción y la caducidad en el lapso del tiempo que los despachos judiciales estén cerrados. Y menciona dos momentos allá para la reanudación de los términos, todo dependiendo de lo cercano o lo lejano que se encuentre el término de prescripción o de caducidad. Pero, reiteramos, no se dijo nada sobre el decreto y práctica de medidas cautelares. Y el problema de la medida cautelar es la urgencia, la necesidad, el derecho de toda persona, de todo justiciable a obtener una 
pronta administración de justicia, una tutela judicial efectiva. Y en no pocas ocasiones ello se logra no con un fallo en sí, aunque el fallo es indispensable, sino además con la oportuna práctica de medidas cautelares. Por ello, en materia de cautelas se predican principios y se predican reglas, se predican características. Y tres de los más importantes presupuestos de las medidas cautelares son el denominado fumus boni juris o apariencia de buen derecho, el periculo in mora o peligro de la demora en el trámite del proceso, pero sobre todo el periculum in danni, el peligro de daño, peligro de daño que se causa al justiciable por la demora, por la paquidermia, por la no prontitud de la administración de justicia en el decreto y práctica de la medida cautelar, con ello protegiendo o garantizando la efectividad de un derecho. De ahí entonces que al hablar de periculum in danni se habla de la responsabilidad, de la eventual responsabilidad estatal, pero no por acción, sino por omisión. Y una de las características más importantes de las medidas cautelares es el de la urgencia. La medida cautelar debe decretarse y practicarse lo más pronto posible y de serlo inaudita parte, justamente para evitar que la persona que debe soportar la cautela por regla general el demandado, mas no siempre, realice maniobras elusivas frente a la práctica de esa cautela y luego se haga ilusorio el fallo que se llegue a proferir favorable a las pretensiones. De esa urgencia, por ejemplo, habla hoy el artículo 588 del Código General del Proceso con su carácter de residual, aunque eso no es nuevo, porque ya el 685 del Código de Procedimiento Civil, pero que la gran mayoría de nosotros nunca puso en aplicación, decía lo mismo, que cuando se soliciten medidas cautelares, el juez debe resolver sobre ellas a más tardar al día siguiente. Y sin embargo, pese a la urgencia, pese a estos presupuestos, pese a que el justiciable requiera o requiere tutela judicial efectiva, en ninguno de estos decretos leyes y en ninguno de los acuerdos se habla sobre la necesidad de implementar prontamente, de forma inmediata, un mecanismo para la práctica de medidas cautelares. Pareciera ser, y esta es una suposición personal, que el legislador temporal y los acuerdos del Consejo Superior han señalado o han pensado que al fin y al cabo las medidas cautelares se solicitan con la presentación de la demanda y que precisamente el término para presentar las demandas o para eh, diferentes acciones que se deban acudir o se deban presentar frente a los jueces o medios de control en el contencioso administrativo están suspendidos, lo cual es cierto. Por eso mencionábamos hace un poco, hace un momento, que hoy los términos de, que, que venían corriéndole al justiciable para prescripción y para caducidad están suspendidos. Eso es cierto y está perfecto, con ello estamos totalmente de acuerdo. El decreto ley 564 de finales de abril de este año lo hizo muy bien en ese sentido de regular el tema de la inoperancia, de la prescripción y la caducidad por el tiempo que dure esta circunstancia anómala. También se refirió allá al tema del artículo 317 del Código General en relación con el desistimiento tácito y con el término para que los jueces puedan proferir los fallos, artículo 121. Pero reiteramos, no se dijo nada sobre la práctica de la medida cautelar. En ese orden de ideas, entonces, esta charla tiene el propósito, luego lo ampliaremos en espacios académicos de aula de clase o de esta manera virtual, tiene como propósito hacer una propuesta, una propuesta de la cual solicito amablemente ustedes se apropien, si así a bien lo consideran, se vaya 
eh, digamos con el voz a voz señalando sobre esta necesidad a fin de que el legislador tome cartas en el asunto y si se necesita, como eventualmente va a suceder, ya escuchábamos en estos días voces de, eh, escuchábamos al ministro de Hacienda, por ejemplo, señalando sobre la necesidad de una nueva emergencia económico-social con base en el artículo 215 constitucional, pues muy seguramente van a venir nuevos decretos, leyes, nuevos acuerdos en los cuales o se dilata a un tiempo más la presencialidad masiva en los despachos judiciales y entonces se debe en ese evento privilegiar el tema del de documento electrónico, se debe privilegiar la buena fe, se debe privilegiar la virtualidad en las actuaciones jurisdiccionales. Todo este conjunto de, de normas y acuerdos que hemos citado mencionan, por ejemplo, a propósito de mecanismos alternativos de solución de conflictos, el que las demandas se puedan presentar virtualmente, que se notifique virtualmente. Entonces también había una modificación al tema de notificaciones judiciales. Con todo ese tema estamos de acuerdo, porque es que la virtualidad tiene que llegar y llegar para quedarse. Pero si se tiene que promulgar un nuevo decreto ley o un acuerdo por el Consejo Superior de la Judicatura, la propuesta específica es la de implementar la medida cautelar extraprocesal. Y cuando digo implementar, no es traer por vez primera, porque ella ya está no solo en el ordenamiento procesal civil, el Código General del Proceso o Ley 1564, con su carácter de residual, he ahí la importancia de ese estatuto procesal, sino que también está consagrada las medidas cautelares extraprocesales en leyes especiales como la Ley 256 de 1996 en su artículo 31, normatividad que regula los conflictos inherentes a competencia desleal. Pero centrémonos rápidamente en el Código General del Proceso. Allí se nos dice, por ejemplo, en el artículo 589, allí hace, se hace referencia a las medidas cautelares extraprocesales a propósito de la práctica de pruebas extraprocesales. Lo que sucede es que aparentemente allí solo se permite la práctica de la prueba extraprocesal cuando el conflicto sobre el cual versará el futuro proceso y sobre el cual versa hoy la medida cautelar, o mejor, la prueba extraprocesal, tiene que ser conflictos inherentes a competencia desleal y a propiedad intelectual. Y entonces, en un primer momento, ello pareciera ser excluyente. Solo puede haber medidas cautelares extraprocesales cuando el conflicto sobre el cual versa la práctica de la prueba y el futuro proceso sean estas dos clases de circunstancias. Eso es si eso fuese así, en estricto sentido, pues estaríamos frente a una norma absolutamente excluyente que rompería el principio de igualdad y el principio de acceso a la administración de justicia, artículos 13 y 229 constitucionales. No, miren lo que dice el artículo 589 y me permito leer ese aparte. Y en los demás, digamos los demás casos, y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales. Entonces, este aparte del inciso primero del 589, lo podemos entender desde dos puntos de vista. En mi parecer, ambos válidos. Ustedes considerarán estar o no de acuerdo con quien les habla. En primer lugar, entender que ya hay leyes especiales que permiten la práctica de medidas cautelares extraprocesales. Acabo de mencionar, por ejemplo, la Ley 256 del 96 en materia de competencia desleal, pero también podríamos revisar la decisión 486 o Acuerdo de Cartagena en el tema de propiedad industrial. Pero, ojo, el Código General del Proceso también ya contiene medidas cautelares extraprocesales. En materia sucesoral, los artículos 476 y 480 
nos refieren a dos cautelas que se pueden decretar y practicar aún antes de haberse iniciado el proceso, aún antes de haberse presentado la demanda. ¿Cuáles son ellas? La guarda y aposición de sellos y el embargo y secuestro de bienes que deben hacer parte del haber sucesoral. Ahí son cautelas que se pueden decretar y el señor juez competente practicar aún antes de haber presentado la demanda. Pero si esto no nos terminase de convencer, le ruego ir al artículo 23 del Código General del Proceso, fuero de atracción. Allí nos encontramos con los dos últimos incisos que hacen referencia a la práctica de pruebas extraprocesales. Y me permito también leer una parte pequeña del inciso penúltimo de ese artículo 23. La solicitud y práctica de medidas cautelares extraprocesales que autorice la ley corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que están destinadas. De tal manera que allí, y ahí está el fuero de atracción, la medida cautelar extraprocesal no se le puede solicitar, por ejemplo, al juez del lugar donde estén ubicados los bienes, sino al juez que posteriormente, de acuerdo a los factores de competencia, será el competente para conocer del proceso. Pero lo que nos interesa en este punto es señalarle al legislador, señalarle a mis colegas, a mis queridos estudiantes y exalumnos, que la medida cautelar esta procesal que proponemos en esta charla no es algo inédito ni esotérico, es algo que ya existe y el artículo 23 te lo regula. En cuanto al tema de factor de competencia, ¿quién será el juez competente para conocer de la práctica de una medida cautelar extraprocesal? El juez que posteriormente será el competente para conocer del proceso. Eso lo debe tener en cuenta el legislador extraordinario y por qué no a futuro el legislador ordinario. He venido proponiendo en las aulas de clase y en algunas charlas como las que tenemos hoy por este medio virtual que se debe ampliar en una futura reforma al Código General del Proceso la medida cautelar extraprocesal a propósito del proceso ejecutivo, quirografario o con garantía personal. En no pocas ocasiones el afán de presentar la demanda ejecutiva no es la de interrumpir una prescripción o una caducidad, sino la de prontamente practicar una cautela. Pero ahí comienza a dilatarse el tema mientras el auto de mandamiento, etc. ¿Por qué no dejamos eso para después y primero practicamos la cautela? De tal manera que estamos proponiendo que se implemente ya en el término de la distancia, la posibilidad de práctica de medidas cautelares extraprocesales, por lo menos en tanto dura esta emergencia. Que en temas del derecho de familia, por ejemplo, se pueda solicitar alimentos provisionales, residencia separada de los cónyuges, guardas y custodias, visita, embargos de bienes sujetos a registro, como en el caso que mencionaba hace un momento, la inscripción de la demanda, y aquella medida cautelar innominada que la parte demandante considere y que luego el juez en un control de legalidad considere idónea, considere apropiada, justa, razonada y proporcionada para decretarla y, y practicarla y así ir garantizando el debido proceso. Pero no solamente proponer o proponemos que se modifique en cuanto a la práctica de medidas cautelares, sino también en cuanto a la práctica de ciertas medidas de ejecución anticipadas del fallo. Es decir, traer a tiempo presente los efectos de un fallo que aún no se ha proferido. Y para ello, claro está, teniendo en cuenta esa obligación que tendría el peticionante de mostrar desde su solicitud la apariencia de buen derecho, el fubus boni juris, que mencioné hace un momento, pero que se logre garantizar prontamente. El ser humano, cuando acude a formas heterocompositivas de solución al conflicto, no está esperando una mera justicia formal. 
que haya una sentencia con parte emotiva y parte resolutiva y que allí se contenga la ratio decidente. Claro, eso es fundamental. Pero ese es un tema que abordamos los abogados, incluyendo el señor juez de la primera o de la segunda instancia o el juez extraordinario y los abogados. Allá afuera, el justiciable está propendiendo porque se le satisfaga materialmente el derecho. Y cada vez que al justiciable, por vía heterocompositiva, se le garantiza la efectividad de su derecho, aleja, aleja definitivamente el solo pensar en hacer uso de la primera forma de solución al conflicto, el de justicia por mano propia. A esas épocas no podemos regresar pero tampoco podemos simplemente enfrascarnos aún de la mejor buena fe a analizar aspectos meramente procesales, meramente probatorios, cuando afuera la sociedad clama es por una pronta y eficaz justicia. Y ello, aunque no solamente es por ese mecanismo, pero en la gran mayoría de ocasiones, la garantía de una tutela judicial efectiva lo logra el justiciable a partir de la oportuna práctica de medidas cautelares. Consideramos que hasta este momento, aún de la mejor buena fe, hemos fallado en no haber tocado el tema de las medidas cautelares en ninguno de estos decretos leyes ni en ninguno de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. No dudo que ha sido de la, menor, de la mejor buena fe, pero igual el perjuicio se puede causar. Hoy, no podríamos alegar aparentemente el perículo nindani, no podríamos alegar una responsabilidad estatal porque estamos en cuarentena y estamos en un tema de pandemia y tenemos, un, tenemos que cumplir con el alejamiento social. Es decir, hay una razón de fuerza mayor que no lo impide. Y ninguno de nosotros podríamos desconocer esta circunstancia. Pero cuando el Estado no regula el tema, cuando está regulando otros, pero deja de lado el tema de las medidas cautelares como mecanismo fundamental para la preservación, conservación o ejercicio de un derecho en, en su materialización, ¿por qué, no vamos, ¿por qué no podemos pensar que ahí sí comienza una eventual responsabilidad por omisión? Pero claro, este es un tema simplemente de reflexión por ahora, Quiero que pensemos todos sobre estas circunstancias, hagan sus propuestas, hagan sus comentarios y el resto, quienes hoy todavía son mis alumnos, pues estos temas los seguiremos discutiendo posteriormente en el aula de clase. Claro, en un aula por ahora no presencial, sino meramente virtual, pero aula al fin y al cabo. Muchas gracias y reitero saludos para todos. Muy amables. Para más contenido, espera nuestro programa C Jurídico todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube Santo Tomás Tumba. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser parte del cambio. Y recuerda, C Jurídico.